ஸ்வீட் சமையல் நான் உங்க ஷர்மிலா ஜான் இப்ப நம்ம பார்க்க போற டிஷ் வந்து ப்ரௌன் ஃப்ரை இந்த ப்ரௌனை பத்தி ஒரு சின்ன குறிப்பு உங்களுக்கு சொல்றேன் கடல் புறத்து மக்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதிகமா சளி இருந்ததுன்னா குட்டியா இருக்கிற பச்சை ராள் வந்து வாங்கி அதை லேசா பாயில் பண்ணி சாப்பிட கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா சளிய வந்து இது வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம வெளியே கொண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற சீ ஃபுட்ல இது மெயின் இப்ப இப்ப வந்து உலகையே அச்சுறுத்திக்கிறதுக்கு இந்த கொரோனா இருந்து நம்ம கொஞ்சம் தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இது நம்ம நிறைய சாப்பிடணும் ஏன்னா இது சளிக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஹார்ட் வீக்கான பேஷண்ட் வந்து இதை கண்டினியூவா சாப்பிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி பவர் கிடைக்கும் சரியா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல்லைக்கோனை கிளிக் பண்ணி இப்ப சுவையான ப்ரௌன் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ ரால் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கிளீன் பண்ணி அந்த அதனுடைய முதுகுல இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன் சரியா குடல் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் இப்ப என்னெல்லாம் தேவைன்னு பார்ப்போம் கார்ன்ஃபிளவர் மாவு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பாருங்க மைதா மாவு ஒரு டீஸ்பூன் மசாலா தூள் அதாவது மீனுக்கு எல்லாம் போடுற மசாலா அந்த மசாலா தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் காஷ்மீரி சில்லி ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சீரக தூள் பிரான்க்கு வந்து எப்பவுமே சீரக தூள் நிறைய போடணும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சிக்கன்னாலும் சரி பிரான்னாலும் சரி நீங்க கொரியந்தல் பவுடர் கொஞ்சம் போடணும் அப்பதான் அது டேஸ்ட நல்லா எடுத்து காட்டும் பாருங்க கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கடல் உணவு என்ன செஞ்சாலுமே நீங்க வந்து மஞ்சள் தூள் இல்லாம சமைக்க கூடாது அப்பதான் அதுல இருக்கிற விஷத்தன்மையை அது எடுக்கும் விஷத்தன்மை இருந்தா இது ஒரு கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு கம்மியாவே போடுங்க எப்பவும் ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் ஒரு உப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால லைட்டா போடுங்க தேவைனா அதுக்கப்புறம் நீங்க போட்டுக்கோங்க இது வந்து நாட்டு வினிகர் சீ ஃபுட் எதுக்குமே வந்து நம்ம தயிர் சேர்க்க கூடாது ஏன்னா உடம்புல வர வெண்புலிகளுக்கு வந்து அதுவும் ஒரு காரணம் அதனால தயிர் சேர்க்காதீங்க எந்த கடல் உணவுக்கு சேர்க்காதீங்க கடல் உணவு சாப்பிட்டுட்டு தயிர் யூஸ் பண்ணாதீங்க நானே நிறைய நேரம் பேஸ்புக்ல இதை போட்டு விட்டுருக்கேன் அதனால அதுக்கு வந்து ஆப்ஷனலா வந்து நம்ம வந்து வினிகர் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் சேர்த்துக்கலாம் லெமனை விட வினிகர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது வந்து நாட்டு வினிகர் இது இது யூஸ் பண்ணுங்க இது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் தேவையான வினிகரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அந்த வினிகரனுடைய இதுல மட்டும்தான் நம்ம முதல்ல மிக்ஸ் பண்றோம் நம்ம போட்டுக்க மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள இதை நல்லா ஊறி நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தண்ணி தேவைன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்படியே ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சிருவோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு இதை பார்ப்போம் நிமிஷம் ஆயிட்டு அந்த ராலில் உள்ள தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே வந்து ஒரு மாதிரி செட் ஆயிருக்கு நம்ம இதை இப்படியே ஃப்ரை பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியா இருக்கும் அதனால ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் போட்டிருக்கோம் அகின் இன்னொரு ஸ்பூன் வினிகர் போட்டுக்கிறோம் அதுல சரியா இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் பிள்ளைகள் வந்து சாப்பிட மாட்டேக்கி அப்படி நினைக்கும் போது இதை செஞ்சாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாப்பிடுவாங்க 
அது மாதிரி தயிர் சாதத்துக்கு அது சாப்பிடாதீங்க கொஞ்சோண்டு தண்ணி சரிச்சுக்கிடுவோம் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கு எந்த அளவுக்கு இப்படி ரப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மசாலா உள்ளே போகும் ஓகே சரி இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி தாச்சி அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் எப்போ சூடு பண்ணுவோம் பண்றதுக்கு காய்ச்சி அடுப்பு பத்த வச்சு தாய்ச்சிய வைப்போம் ஓகேயா வச்சாச்சு ரொம்ப ஊத்தணும் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம குறிச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அந்த எண்ணெய் வேஸ்டா போயிடும் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டு அடுப்ப கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுட்டு நம்ம இதை பொறிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுங்க இல்லைன்னா ஒட்டிட்டு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மைதா சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா மைதா ஏன் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் முட்டை சேர்க்கல அதனால மைதா சேர்த்துருக்கோம் ப்ரௌன் வந்து நீங்கள் ரொம்ப குக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப குக் பண்ணிட்டா வந்து அதனுடைய தண்ணை போயிடும் ஒரு ஆள் பொறிச்ச எண்ணெய்லேயும் நான் வந்து கறியில் இப்போ ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இப்படி ஒரு அரைக்குள்ள பண்ணிக்கோங்க உள்ளே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா பண்ணியாச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம் கேஷ்நட்டை ஆல்ரெடி நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே எண்ணெயில் தான் சரியா இப்போ இதை வந்து கார்னிஷ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ருசியான செம்மையான டிஷ்ஷோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பா